వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నేర్చుకుందాం విత్ ఉష ముందుగా మీ అందరికీ సార్వరి నామ సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు అందరూ దయచేసి ఇంట్లోనే ఉండండి సురక్షితంగా ఉండండి చేతుల్ని తరచుగా శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ ఉండండి ఈరోజు ఉగాది స్పెషల్ బొబ్బట్లని ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో చూద్దాం కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని ఒక కప్పు మైదా పిండిని దానిలో వేసుకోవాలి దీనిలో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి వాటర్ ముందే ఎక్కువ వేసేయొద్దు అవసరమైతే మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోండి ఈ విధంగా ముద్దగా అయిన తర్వాత దీనిలో త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని మనం వేసుకుని కలుపుకోవాలి ముందుగా మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసాను ఇది మొత్తం మనకి పిండి ఆయిల్ మొత్తాన్ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుందండి మనం కలుపుతూ ఉంటే సో మొత్తం ఆయిల్ అంతా అబ్జార్బ్ చేసే వరకు మనం ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి చూసారా ఆయిల్ మొత్తం ఎలా అయిపోయిందో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ ఇందాక మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ వేసాం కదా ఇప్పుడు ఇంకొక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని మళ్ళీ దీన్ని కలుపుకోవాలి ఒకప్పుడైతే హాఫ్ కిలోలు అలా వేసేసేవారటండి అంత అవసరం లేదు పిండిని అంతటినీ ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి త్రీ అవర్స్ పాటు మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఈ లోపు మనం పూర్ణం తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక కప్పు పచ్చిశనగపప్పును తీసుకుని కుక్కర్లో వేసుకుని బాగా కడుక్కున్న తర్వాత దీనిలో రెండు కప్పులు వాటర్ వేసుకుని మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలి ఈ ఉడికించిన పప్పుని తీస్తే ఇలా మనం ప్రెస్ చేస్తే ఇలాగా అయిపోతుంది అనమాట సో మనకి బాగా ఉడికినట్టు అర్థం త్రీ విజిల్స్ సరిపోతాయండి ఇది ఇలా రావడానికి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఒక జాలి తీసుకొని మొత్తం వడకట్టుకోవాలి నీళ్ళంతా పోయే వరకు కొంతసేపు ఈ జాలీలోనే ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచేస్తే మొత్తం ఇంక ఎక్కడైనా నీళ్ళు ఉంటే అవన్నీ కూడా కిందకి వెళ్ళిపోతాయి టూ మినిట్స్ తర్వాత ఒక పల్చని శుభ్రమైన కాటన్ బటన్ పరుచుకొని దానిపైన ఇలా మనం ఇదంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం ఒక గంట సేపు ఆరనిస్తే ఇలా అవుతుందన్నమాట ఇలా ఆరిపోయిన పప్పుని మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి ఇదిగోండి నేను ఇలా చేసేసాను ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి నేను ఒక టీ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ని వేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇది షుగర్ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నానండి మిక్సీలో వేసి ఇది కూడా వన్ కప్ షుగర్ అనమాట ఈ పౌడర్డ్ షుగర్ని కూడా మనం దీనిలో వేసుకుని మొత్తం కలుపుకోవాలి షుగర్ అంతా కూడా ఈ పప్పు పొడి చేసుకున్నాం కదా వీటి రెండింటినీ కూడా బాగా కలిసేటట్టుగా ఇలా కలుపుకోవాలి దీంతో మనకి బొబ్బట్ లోపల పెట్టే పూర్ణం అంటే స్టఫ్ రెడీ అయిపోతుంది ఇదిగోనండి నేను మొత్తం కలిపేశాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది పక్కన పెట్టి త్రీ అవర్స్ అయింది త్రీ అవర్స్ అయిన తర్వాత మైదా పిండి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఆయిల్ అంతా బయటకు వస్తుంది చూసారా మొత్తం రాదు కొంచెం ఆయిల్ మాత్రం బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పాలిథిన్ కవర్ తీసుకునండి నేను దీన్ని బాగా శుభ్రంగా కడిగి దాన్ని పొడిగిగా తుడిచేసి మొత్తం అప్పుడు దాన్ని పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ మీరు కూడా ఏదైనా పాలిథిన్ బ్యాగ్ యూజ్ చేస్తుంటే దాన్ని ఫస్ట్ బాగా వాష్ చేయండి ఇప్పుడు దీనిపైన కొద్దిగా ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి కొంచెం మైదా పిండిని ఇలా ఒక చిన్న నిమ్మకాయ అంత తీసుకుని దీనిపైన పెట్టి ఇలా చేతితో ఒత్తుకోవాలి ఇలా ఒత్తిన తర్వాత పూర్ణం ఉండ పూర్ణం చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని కూడా మనం ఇలా చిన్న ఉండలాగా తీసుకొని దీని మధ్యలో పెట్టి ఈ మైదా పిండితో దాన్ని మొత్తం కవర్ చేసేసుకుని అప్పుడు మళ్ళీ ఒత్తుకోవాలి ఇలా మొత్తం కవర్ చేసిన తర్వాత మనం ఒత్తడం స్టార్ట్ చేయాలి చేతితోనే ఒత్తుకోవాలండి 
చేతికి కూడా పిండి అంటుకు యూజువల్గా అంటుకోదు వాళ్ళు అంటుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తే కనుక కొద్దిగా వంట నూనె చేతికి కూడా రాసుకోండి దీన్ని ఇలా చేతితోనే చక్కగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మనం రౌండ్ షేప్లో వచ్చేటట్టుగా అలాగే పల్చగా మొత్తం అంతా కూడా సమంగా ఉండేటట్టు ఒక చోట దళసరిగా ఒక చోట పల్చగా కాకుండా మొత్తం ఈవెన్గా వచ్చేటట్టుగా ఇలా మనం ఒత్తుకోవాలి ఒత్తడం అయిపోయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలండి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత నెయ్యి వేసుకుని ఇలా మొత్తం పెన్న మంత అయ్యేటట్టుగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒత్తి పెట్టుకున్న బొబ్బట్టు ఉంది కదా దాన్ని తీసుకుని ఈ ప్యాన్లో వేసుకోవాలి స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి అలాగే పైన అలాగే చుట్టూ కూడా మనం నెయ్యి వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా బొబ్బట్లు చాలామంది బెల్లంతోనే చేస్తారు అయితే మా ఇంట్లో అందరికీ పంచదారతో చేస్తే ఇష్టం అందుకని నేను పంచదార వేశానండి మీకు బెల్లంతో ఇష్టమైతే బెల్లం వేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక హాఫ్ మినిట్ పాటు కాలిన తర్వాత మనం దీన్ని వెనక్కి తిప్పుకోవాలి చూసారా ఎంత చక్కగా కాలిందో ఆల్రెడీ మళ్ళీ దీనిపైన కూడా కొద్దిగా మనం నెయ్యిని ఇలా అప్లై చేసుకోవాలి రెండో వైపు కూడా మనం ఒక హాఫ్ మినిట్ పాటు కాల్చితే బొబ్బట్టు రెడీ ఇదే విధంగా మనం మిగిలిన పిండితో కూడా ఫస్ట్ మైదా పిండిని తీసుకుని అలాగే తర్వాత పూర్ణం పెట్టుకుని ఇలా కవర్ పైన వేసుకుని ఒత్తుకున్న తర్వాత పెనంలో కాల్చుకోవాలి సో చూసారు కదండి బొబ్బట్లు చేయడం ఎంత ఈజీనో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇకపై నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకన్ పైన క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ మరో మంచి వీడియోతో రేపు కలుద్దాం బాయ్